Wir sind heute auf der Intensivstation da in Graps und es erwartet uns grundsätzlich der Alltag auf der Intensivstation. Das heißt, der ist in aller Regel recht strukturiert, weil eine gewisse Struktur für Sicherheit und für Qualität unumgänglich ist. Wir haben im Haus jeden Tag 50 frisch operierte, wo irgendetwas passieren kann. Mein Name ist Bürkle, ich bin der Oberarzt von der Intensivstation. Wir haben festgestellt, dass sie eine Herzrhythmusstörung haben. Das Herz schlägt sehr unregelmäßig. Unser Fach ist ein Akutfach, das heißt, jeden Moment geht irgendein Telefon und es kommt von der Notfallstation, vom Notarzt direkt. Irgendetwas, wo wir nicht planen können, irgendeine Situation, die wir nicht planen können. Bei uns ist die Frau zehnte Tag auf der Intensivstation. Ein hochkomplikativer Verlauf nach Ilius. Die Herausforderung ist einfach hier, dass man auf einer Intensivstation, die ist ja die Anzahl an Intensivbetten ist ja planet für die Bevölkerung, wo der Einzugsbereich ist. Und äh, für so reicht sie auch in aller Regel über das Jahr ganz gut aus. Und wenn nicht, dann hat man ein anderes Spital, wo, wo man Patienten hin verlegt oder auch mal Patienten übernimmt. Aber wenn auf einmal eine Krankheit kommt, wo eine ganze oder mehrere Stationen nur noch das machen, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich die Kapazität bei Vitam nicht ausreicht. Guten Morgen. Warum ist der Patient bei uns? Was hat er? Covid-Patient, mittlerweile Tag 58 bei uns. Am Anfang noch nicht intubiert gewesen, dann nach knapp einer Woche intubiert worden. Guten Morgen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir noch einmal das, das Schlüchle da hier tue, gell? Er ist Dr. Bürkle. Haben Sie, haben Sie Schmerzen? Tut etwas weh vom Liegen? Niemand von uns hat je mit einer Pandemie zum Tor gehabt. Dass da drü am Tag kann und die keine Luft kriegt, das hat uns beeindruckt. Einfach die schnelle Anzahl und wie schnell wir Kapazitätsgrenzen erreicht haben, von unserem an sich sehr, sehr, sehr guten Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist eines der besten von der ganzen Welt. Gibt es irgendwas Neues, Kirsi? Ja, die Nacht war soweit ruhig. Er wird immer wieder ein bisschen. Er ist Langsam ungeduldig auch. Er will auch selber Fürsche machen und es geht doch noch nicht so. Aktuell durch Covid ist da schon sehr intensive Arbeit. Da sind Patienten sehr viel aufwendiger als vorher teilweise. Und sie liegen auch sehr viel länger da. Hallo miteinander. Hallo. So, willkommen. Da, ja. Ja, ich nehme die jetzt heute bitte weg. Gut. Ohne Witz und Brauch. Intensivstation Tischhaus. Ja. Grüezi, Frau. Die Betreuung der Angehörigen ist auch das eine sehr intensive Zeit. Einerseits, weil die natürlich Angst haben, weil die selber in einer Krisensituation stecken. Und erschwert haben wir noch ein Besuchsverbot bzw. sehr eingeschränkte Besuchszeiten für schwerkranke Patienten. Und äh, da ist es wirklich auch sehr ähm, eine wichtige, aber schwierige Aufgabe, um die Angehörigen trotzdem sich das per Telefon oder bei den Besuch gut zu betreuen. Okay, danke auch. Bis später. Ade. Gut. Wir möchten nicht da stehen als die Berufsgruppe, die jetzt wieder jammert, weil sie viel zu tun haben. Die Quantität an Arbeit ist überhaupt nicht unser, unser Problem. Von das sind wir da, von das sind wir auch ausgestattet. Ich bin auch schon darauf angesprochen worden, ist es denn wirklich so schlimm und haben da wirklich so viele Covid-Patienten? Und da, ja, da habe ich schon müssen sagen, ja, es ist streng und wir haben viele Covid-Patienten. Und am liebsten würde ich manchmal so Leute auch sagen, ja, kommt mit. Und Schaut euch das mal an, wie das ist, einen Tag lang dort zu arbeiten. Ja. 
einfach die Tagesgesamtdosis höher, wenn man es dann verteilt. Ich würde sagen, das kann die Pflege besser entscheiden, wenn man es wann es am besten braucht. Im Moment ist der Druck, denn der Virus hat einfach wahnsinnig groß. Es ist ganz, ganz einfach, sich mit dem Virus zu infizieren. Und mit der Impfung könnte man einfach die schweren Verläufe massiv nach unten drücken. Wir haben alle persönlich gar nichts von dem, dass wir die Aussage tätigen. Also es ist wirklich Zahlen, die uns bewegen, um sowas zu sagen und, und Fakten. Herr Jäger, Grüezi. schön, dass Sie bei uns sind. Freut mich. Danke, freut dass Sie, mich. Dass auch. Sie es machen können. Ja. Da haben wir gerade ein Witz weiter ja. Ja, ja. Das ist ja einer. Herr Jäger, wie geht es Ihnen? Ja, es geht nicht schlecht, aber es ist einfach nicht mehr, wie es vorher war. Weil ich habe Mühe, wenn ich jetzt, ich bin ja früher noch immer Corella fahren, in der Woche drei, vier, fünf Mal. Da ist momentan ist das nicht möglich. Ich komme einfach wie Atemnot über. Wenn du es im Nachhinein siehst, ist einfach, wie du dem siehst, wie schnell das kann, fertig sein kann. Ich habe hier noch etwas, wo sie ähm, Personal auf den Hips geben können. Also da ist natürlich für die Pflege da, weil ohne da hätte ich hundertprozentig nicht überlebt. Ich hoffe ganz stark, dass unsere Mitarbeitenden und auch andere Pflegende die Zeit durchheben und nicht den Beruf an den Nagel hängen. Das wäre erstens eine Katastrophe für das Gesundheitswesen und zweitens auch schade, weil es wirklich ein toller Beruf ist. Das Problem generell ist das qualifizierte Personal, welches dann die schwerkranken Patienten betreuen muss. Man muss sich vorstellen, dass man die nicht beliebig einfach von anderen Stationen hernehmen kann, sondern wenn es einen Ausbau der Intensivkapazität bedürfte, dann würde das heißen, dass man in anderen Bereichen, beispielsweise im Operationssaal, dort Anästhesiepflegepersonal abziehen müsste, das heißt den Operationsbereich herunterfahren müsste, um weitere Intensivbetten zu betreiben. Also ich, ich, ich kann es einfach manchmal nicht verstehen, dass Leute, die einfach sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen, fertig, Schluss, zusammen. Weil es geht ja nicht, impfen ist ja nicht, dass man gegen da immun ist. Aber es ist ja mittlerweile, glaube ich, schon erwiesen, dass die Verläufe viel weniger schlimm sind, wenn man geimpft ist, oder wenn man nicht geimpft ist. Es ist mein großer Wunsch, dass ganz viele Leute, die heute noch Angst haben oder, oder noch nicht sich entschieden haben, das, was sie sonst, wenn sie eine medizinische Frage haben, auch tun, zum Hausarzt gehen, sich beraten lassen und nicht auf Quellen setzen, die aus YouTube oder, oder ähnlicher ähm, breiter Medien kommen, wo, wo einfach nicht zum klar erkennen ist, wer, äh, ob das fachlich korrekt ist. Was ich sage, stützt sich auf das, was wir erleben. Und wenn es denn öffentliche Anfeindungen gibt gegen die Behandler oder gegen meine Person oder auch gegen meine Familie, dann ist das eines, wo man schon nicht so gut verarbeitet, weil man darauf nie vorbereitet worden ist. Ja. Okay. Entschuldigung. Hallo Thomas. Guten Morgen. Ja, aha. Und so, sobald da ist, würden wir es dann mal machen.